Se acaban de cumplir los 100 primeros días de esta nueva legislatura. Un momento redondo en el que pararse y hacer un primer balance de lo que es el aterrizaje y los primeros pasos de un mandato de cuatro años. Por ello hemos invitado hoy a la alcaldesa de Alcobendas, que es Rocío García Alcántara, y ya está con nosotros. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Hoy es un lujo siempre venir aquí. Igualmente, un lujo recibir a la alcaldesa de, de Alcobendas en esta fecha redonda, 100 días, que digo yo de aterrizaje y de primeros pasos, porque ya muchas cosas se ponen en marcha. ¿Qué balance hace de estos primeros tres meses? Pues mira, el balance que hago de estos tres meses es un balance muy positivo. Desde el 17 de junio que tomé investidura tanto mi equipo como yo, nos hemos puesto a trabajar, cada uno en su concejalía, y lo más importante, en la calle, y escuchar. Me llama mucha atención cuando muchos vecinos me preguntan, si es que yo solo quiero que me escuche alcaldesa, que me escuche, algo tan sencillo como escuchar, bueno, pues el anterior equipo de gobierno no escuchaba a sus vecinos, y desde luego el balance es muy positivo, estamos en el camino de la eficacia en los recursos, y desde luego así va a ser durante toda la legislatura. Muy contenta. ¿Qué acciones destacaría de las que se han llevado a cabo en estos, eh, tres, en estos tres meses? ¿Qué, qué propuestas, acciones o primeros pasos de proyectos? Pues mira, uno de los pasos que me preocupaba mucho es cuando llegué al ayuntamiento ver un poco la situación financiera que teníamos del ayuntamiento, porque yo quiero hacer muchas cosas y yo preguntaba a mi equipo, quiero saber qué disponible, qué disponible tengo para poder hacer tantas cosas. Y desde luego lo que me preocupó es el pago medio a proveedores eh, que teníamos. Eh, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento estábamos pagando a 73 días, cuando sabes que la ley lo que te permite es hasta un máximo de 40. Eh, era un dato que nos preocupaba muchísimo, debíamos muchísimo, muchísimo dinero, eh, facturas que teníamos pendientes incluso del 2020, 2021, y desde luego yo le dije a mi equipo, a mí eso no me representa, por favor vamos a ponernos a trabajar, a ser serios, hay detrás de, esto, de cada factura hay una familia, hay unos niños, eh, hay, hay proyectos y desde luego nos pusimos muy firme en eso. Yo puedo decir que el periodo medio de pago de factura a proveedores, a finales de agosto, hemos cambiado la cifra de, de, de 73 a 37 días. Uh -huh. Y así va a ser y por supuesto nuestra idea es seguir bajándolo todo lo que podamos, pero creo que el cambio ha sido muy, muy positivo y así es la línea que, está, que trabajaremos desde el Partido Popular de Alcobendas. Uh -huh. Bueno, como decimos, 100 días en los que se han empezado a, a trabajar en distintas áreas. También nos contaba aquí que el área de emergencias eh, se quería con ese proyecto Semura. Se han iniciado también algunos de esos pasos, ¿no? que era uno de los proyectos estrella del, del programa. Yo me presenté al programa electoral con mis, eh, a un programa electoral frente a mis vecinos. Para mí ese programa electoral es un compromiso que yo quiero con mis vecinas y yo quiero que dentro de los cuatro años que, me, que mis vecinos digan, me examinen, claramente me examinen, oye usted alcaldesa ha cumplido un 80%, han cumplido un 70% o no ha cumplido su programa. Como bien has explicado, era nuestra propuesta estrella, una de ellas era poner en marcha el SEMURA, Servicio de Municipal de Urgencia y Rescate de Alcobendas, y desde luego ya hemos tenido varias reuniones para ponerlo en marcha cuanto antes, con el, nuevo, con el presupuesto ya que entre en vigor en el 2024, para poner en marcha ese servicio tan necesario que nos reclaman los vecinos de Alcobendas, que es tener un servicio como el SAMUR de, de, la, de Madrid en Alcobendas. Y ya estamos trabajando en ello y va, va por buen camino. Se cumplen 100 días, el Gobierno hace balance, también hace balance la oposición y en este caso le voy a preguntar por, por las declaraciones que ha hecho el Partido Socialista que dice que este nuevo PP actúa con autoriza, autoritarismo, improvisación y es incapaz de gestionar bien. De hecho, eh, bueno, pues ha, ha dicho, ha criticado eh, eh, algunas contrataciones que se han hecho públicas a dedo, dice el Partido Socialista, las obras de verano en los colegios o esa campaña de violencia de género que, que se eliminó. Vamos le pido respuesta a esas críticas que también han hecho desde el otro pues mira, lado del gobierno. Eh, me encanta que me, me hagas esta pregunta porque me hace mucha gracia cuando la oposición me habla de improvisación y eso es lo que yo me he encontrado cuando llega el gobierno, ¿no? Un, un ayuntamiento que se estaba gestionando de forma imprevista, sin ningún tipo de proyecto, sin ningunos plazos ni nada. En el caso, por ejemplo, de la contratación a dedo, para, su, para nada es una contratación a dedo, son personas, eh, se refiere al tema de la Fundación Ciudad de Alcobendas, son personas con un currículum y perfectamente adaptadas a, a ese puesto que se les ha dado y desde luego son personas que incluso ya estuvieron trabajando en la Fundación Ciudad de Alcobendas. Ellos sí que contrataban a dedo y puedo poner muchos ejemplos, pero no mi forma de trabajar, eh, Sonia, de, de criticar a la oposición porque oye, cada uno hace su trabajo y ya está. En el caso de la campaña de violencia de género, no, es una campaña totalmente que haya caducado el 31 de marzo, seguía vigente el 31 de julio y lógicamente una campaña que estaba caducada, ya estamos trabajando en una nueva campaña de violencia de género que presentaremos el próximo mes de noviembre cuando es el día de la violencia de género, así que desde luego, desde luego para nada. Y luego eh, la improvisación. 
Pues fíjate, en las obras, las obras, pues me encanta esta pregunta porque mm. el retraso que por supuesto yo asumo y de la cara como alcaldesa de estas obras es debido a una mala gestión de ellos. Una mala gestión que cuando nosotros llegamos eh, desde el Departamento de Medio Ambiente, la, la noticia que a mí me dan nada más llegar, imagínate, llegas a la alcaldía, te encuentras y dices, venga, vamos a ver sorpresas, ¿no? Bueno, pues las sorpresas que me dice el concejal... No hay nada previsto, no hay nada licitado ni preparado para las obras de los colegios públicos, Rocío. Pero, alcaldesa, ¿cómo quieres que empiecen en, cuando acabe el colegio el 23 de junio si no hay nada hecho? Entonces, claro, en un tiempo récord, y aquí quiero dar, agradecer el gran trabajo que han hecho los funcionarios del Departamento de, de Obras Públicas, incluso de, de Seromal, eh, hemos, hecho, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y es verdad que vamos a, vas a, vamos a tener obras durante todo el curso hasta diciembre, que eh, finalizarán las obras para después de Navidades, pero porque nos encontramos sin el trabajo hecho y la improvisación, pues nosotros hemos tenido que poner a trabajar algo que tenía que haber, eh, tenía que haber estado previsto y por eso es el motivo por los que tenemos obras en los colegios públicos, una herencia, una herencia que me han dejado que he tenido que asumir y desde luego ya lo estamos empezando a ejecutar pero como ya he dicho, es una mala gestión que no estaba previsto cuando llegamos al Gobierno. ¿Y en qué situación se encuentra ahora? ¿Se siguen haciendo algunos trabajos? ¿Cómo se está previendo para el año que viene? ¿O dar ahora se están haciendo las obras eh, eh, fuera del horario escolar, eso, eso, eh, por eso quiero eh, desde aquí dar el agradecimiento al Departamento de los Públicos y Soromal, que están haciendo un esfuerzo tremendo, incluso los fines de semana trabajando, fuera de la área escolar para poner en marcha esas obras que estaban que ya estaban comprometidas y luego algunas obras que son mucho más mayores que necesitamos incluso cerrar el colegio se van a aprovechar el periodo de navidad que está el colegio cerrado para ejecutar esas obras uh -huh. pero desde luego nosotros nos hemos puesto desde el primer día con ese problema pero bueno para hablarte de más problemas de improvisación improvisación es que si nosotros no nos ponemos a trabajar los niños de Alcondas tampoco hubieran cobrado la beca que damos de 400 euros de ayudas de material de comedor y de material de ayuda a material escolar. a material escolar gracias uh -huh. eh, que hemos dado unas becas a 903 alumnos bueno pues ya ya se les hemos pagado durante el mes de septiembre porque según tenían ellos previsto se les iba a pagar a finales de diciembre Tú eres madre, Sonia, yo soy madre. Si tú quieres recibir una ayuda, hay que recibir cuando empiezas el curso, ¿no? Que el mes de septiembre yo creo que es muy duro para todas las familias y es cuando tiene que estar tu ayuntamiento ayudando. Y luego también en otra priorización, pues no contarte el convenio con las entidades de conservación, tanto entidad del Soto, de la Moraleja eh, y, de, y del Encinar de los Reyes. Eh, yo recibí una subvención del ayuntamiento. Bueno, pues cuando gobernaba el equipo anterior, cobraban año vencido, y estaba pendiente de cobrar este año. Según lo previsto por los técnicos, como no había nada hecho, me dijeron, no, no, Rocío, cobrarán a principios de año del año que viene. Y digo, no, 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 a mí eso no me representa. Nos ponemos a trabajar ya y di una orden para que en, en el mes de agosto se les hiciera subvención, porque son dinero que ellos tienen que adelantar muchas veces para poder ejecutar sus pequeñas obras de mantenimiento de las entidades. Y desde luego ya hemos hecho la firma del convenio y ya todas las, todas las entidades ya tienen el dinero que correspondía este año y desde luego así será la gestión del Partido Popular, a tiempo y de forma eficaz. Se acaba de hablar de todo esto, además también en el último pleno se, se llevó esas eh, obras de los colegios, pero también se habló de la, de la propuesta del Partido Popular contra la ley de amnistía y también otra propuesta de Más Madrid para eh, bueno, pues ver si la calle Constitución se hace peatonal. ¿no? ¿Qué tal ha ido este primer pleno digamos, del nuevo curso político? Bueno, pues llevamos nosotros el Partido Popular, llevó a cabo la ley de la amnistía y tristemente pues, eh, tanto... Eh, los compañeros del PSOE, eh, Alcobendas como Más Madrid, pues votaron en contra y desde luego es muy triste que nosotros, eh, los vecinos de Alcobendas que nos están pidiendo a gritos eh, que, que votemos en contra de la amnistía, ¿no? en contra del Estado que estamos, estamos atentando contra el Estado de Derecho, contra la Constitución, contra la democracia, bueno pues tri tristemente eh, de 27 votos que tuvimos, 17 a favor eh, y 10 en contra y desde luego creo que hay líneas rojas que no, que no se deben cruzar en política y nos hemos dado cuenta que nuestros compañeros del PSOE, bueno, pues apoyan más las políticas de Junqueras, de Puigdemont, que verdaderamente eh, eh, no, no votar eh, a, en, en contra de la amnistía. Y desde luego eh, nosotros dejamos claro nuestro mensaje y así será. Y yo le pregunté ahí al PSOE que, que quede, ¿no? Que dentro del Partido Socialista, que de qué banda eran, porque como ahora están tan divididos, no sabes y no me y nos dijeron, así que esperar esta legislatura a ver qué andadura toma el PSOE de Alcobendas. Y en cuanto a esa moción, que sí que se aprobó por eh, varios grupos. Pues mira, esta moción la presentó el Grupo Más Madrid, nosotros presentamos una enmienda y lo que queremos es, eh, lo más importante, como he dicho antes, escuchar, ¿no? escuchar un poco a los vecinos, hacer una pequeña propuesta vecinal, una, una encuesta, para ver un poco los vecinos y los comercios que, que lo que quieren. ¿no? Entonces vamos a ver 
estudi estudios de si, de si lo abrimos los fines de semana, la dejamos de forma peatonal, eh, un domingo al mes, entonces estamos un, un poco buscando variedades. Yo tuve la pasada semana reunión con los comercios de la calle Constitución y una de las cosas que se quejaron y también me felicitaron era simplemente escuchar. O sea, no se puede, no se puede llevar a cabo una obra de la calle Constitución, donde tú tienes un comercio y no escuchar al comerciante. Como bien me decía el otro día en los comercios, Rocío, la obra empezó el lunes y nos mandaron un WhatsApp el viernes para informarnos de la obra, ya del proyecto hecho, del proyecto dado, sin ningún tipo de consulta. Bueno, pues yo no quiero no creo en esa política y desde luego, gracias a, a esta moción que nosotros eh, preparamos una enmienda, vamos a estudiar un poco qué posibilidades le podemos dar para dar un poco de otras alternativas, otros usos a la, a la calle Constitución, pero siempre escuchando tanto a comerciantes como a vecinos. Vamos a hablar de lo que está por venir eh, y, y de lo que está ahora mismo vigente, porque hasta el 31 de octubre se puede solicitar eh, esas ayudas para la rehabilitación de 100 viviendas del Distrito Centro, que van a ser 3 millones de euros que se van a dedicar para ello. Vamos a hablar de ese proyecto por el montante que supone y también por el amplio número de viviendas a las que, como digo, hasta el 31 de octubre creo que se puede solicitar. ¿no? Sí, Acogerse. estamos en plazo, se pueden acoger. Eh, es un programa de rehabilitación de viviendas de parte de la Comunidad de Madrid donde lo que queremos es ayudar a aquellas familias que tienen las viviendas eh, más antiguas, que tienen de 36 a 50 años justo en la almendra central del distrito centro, pues poderles ayudar a esas pequeñas obras de mejoras de accesibilidad, de, de, de eficiencia energética, bueno, pues aquel vecino que, esté, que cumpla esos requisitos de esa vivienda tiene hasta el 31 de octubre para pedir esa ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es una ayuda muy, muy positiva para un poco también rejuvenecer el distrito centro y mejorar un poco sobre todo la accesibilidad que tenemos en algunas viviendas. No, pues hasta el 31 de octubre, ¿eh? apúntenselo por si quieren optar a ese a esa plan de rehabilitación del distrito centro. Y bueno, y, y saber, ¿eh? preguntarle, hemos hecho balance de lo que eh, se ha realizado estos 100 primeros días, ¿qué queda por delante en lo que queda de año de 2023? ¿Qué podemos esperar en Alcobendas? Bueno, pues ahora estamos eh, inmersos, trabajando muchísimo en los presupuestos, queremos presentar a los presupuestos a plazo, queremos eh, que el año que viene empecemos con los presupuestos del 24 y ahora estamos eh, trabajando muchísimo tanto el tema de ordenanzas fiscales como el tema de los presupuestos. Eh, también muy importante, estamos trabajando también en las navidades, que aunque ya estemos, bueno, septiembre, no, octubre, también estamos trabajando en el programa de navidad porque es una cosa también muy demandada por los vecinos y desde luego con pequeños proyectos también que queremos poner en marcha como por ejemplo un programa de voluntariado ¿no? nosotros teníamos y lo digo con, con añoranza porque yo tuve la suerte de formar parte de ese programa el programa llenamos la despensa era un programa que el Partido Popular puso en marcha simplemente es un programa donde ayudas a las personas necesitadas de alcobendas a través de servicios sociales y lo más importante son donaciones de empresas al ayuntamiento no le cuesta este programa bueno pues este programa eh, por los motivos que sea, que no, como he dicho antes no voy a entrar a criticar a, al, a la, al gobierno anterior, eh, lo, dejó de, lo dejó morir y yo por supuesto le voy a poner en marcha y lo vamos a empezar con una campaña bonita de Navidad, de juguetes, para que aquellas familias necesitadas de Alcobendas tengan una cesta de Navidad eh, de parte de, del Ayuntamiento para, para celebrar las fiestas pues como a todos nos gusta en familia y con amigos. Y trabajar también eh, relacionado con el voluntariado, eh, también eh, estamos ya con, los, con, con un curso de protección civil, queremos aumentar, eh, te, queremos aumentar la plantilla de protección civil. Para nosotros la seguridad es muy importante en Alcobendas y así lo, lo hemos indicado desde el primer día. Y ya también estamos trabajando con un Sonia, un, no sé, un, un elemento, si quieres llamarlo muy bonito, una, una puesta en marcha de un programa muy bonito, que es la policía a pie. La policía, ¿no? A la policía de barra. ¿A quién no le gusta ir paseando? Por, por tus calles y ver a tu policía de barrio. Bueno, pues vamos a incrementar esa policía de barrio, empezando por el distrito centro y estamos trabajando ahora en un nuevo identificativo que ya eh, os trasladaremos próximamente para que vayan también identificados y, y mejoremos también eh, la seguridad y es una apuesta por la seguridad de por parte del Partido Popular de Alcobendas, igual que la limpieza. La limpieza es otro problema que me preocupa muchísimo y también hemos hecho una limpieza, una limpieza de choque este verano en el distrito centro y también lo estamos mejorando, metiendo dos hidrolimpiadoras y muchos más mecanismos que vamos a, a ir metiendo poco a poco para que la limpieza vaya mejorando en Alcobendas. Por aquí tengo que decir, lo digo con mucho orgullo, que yo que hago mi a pie por Alcobendas, Sonia, como bien sabes, me encanta cuando me paran mis vecinos, alcaldesa, ya se va notando el cambio, el cambio se nota, el cambio lo sentimos, las calles están más limpias, me noto más segura, 
lógicamente hay mucho margen por mejorar, solo llevamos 100 días. Yo todo les digo, denme un poco, denme un poco, de, denme un poco de paciencia, pero desde luego me quedo con lo que me dicen los vecinos por la calle, que es que el cambio ya se está notando y que se nota que el Partido Popular está gobernando en Alcobendas. Pues Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, muchísimas gracias por haberse acercado. Estaremos atentos a todos sus programas, estaremos también hablando de si llenamos la despensa, contaremos cómo van a ser las Navidades poco a poco, así que cuando quiera puede venir y seguir dándonos avance de, de lo que está por venir en el municipio. Así que muchísimas gracias por acercarse a Onda Cero Madrid Norte. Gracias a ti siempre, Sonia. Es un placer estar aquí con vosotros. Hasta la próxima.